സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു സോ ഈ സീരീസിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിലെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂണിറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്സുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് അബൌട്ട് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സോ അവിടുന്ന് തിയറട്ടിക്കലിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ദെൻ സ്ക്രീനസ് ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോസിസ് സോ സ്ക്രീനസ് എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോസിസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ദെൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ പേപ്പർ വണ്ണിൽ റിസർച്ചിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ലൈക് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമെട്രിക് ആൻഡ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി സോ പ്രോബബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രോബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു കോയിൻറ്റ് ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസോടൊപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റൻ വരാം ലൈക്ക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് കോർ റിലേഷൻ സോ കോർ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഏരിയയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് നമ്മളൊരു എൻറ്റയർ ഡേറ്റയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ വഴി നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്ത് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഒരു കുറേ ഡേറ്റാസിനെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ വാല്യൂവിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമാറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ആർ ഡിസ്ക്രൈബിങ് അബൌ ദ എൻറ്റയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ആ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എൻ അക്യൂറേറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരിക എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആവറേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വേർഡ് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആവറേജ് എന്നും പൊസിഷൻ പൊസിഷണൽ ആവറേജ് എന്നും പൊതുവേ നമ്മൾ എന്താണ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് എന്ന് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് പുറമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അഥവാ ആവറേജിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ടാണ് വൺ ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആവറേജ് എന്നത്
എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡേറ്റ സെറ്റ് എത്ര നമ്പേഴ്സുകൾ എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് അതിലുള്ളത് അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു സിംപോളിക്കലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വെർ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സം ടോട്ടൽ അല്ലേ നമ്മൾ ആ മുഴുവൻ വാല്യൂസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു അതിനെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇൻ ജനറൽ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ മീൻ സോ പൊതുവേ നമ്മൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് മീനിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് കൂടി ഓർക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മീഡിയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മിഡിൽ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ആ മിഡിൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റണം അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനിടയിൽ വരുന്ന മിഡിൽ വാല്യൂ ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മോഡ് എന്താണ് മോഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര തവണ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു വാല്യൂ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലെ തന്നെ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു നമ്മളവിടെ ഏറ്റവും അവരുടെ മോഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു വെയ്റ്റ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള അതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അവിടുത്തെ മോഡാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പം ആ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും വെയ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി സോ കൂടുതൽ വെയ്റ്റും വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കെ ജി ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു വാല്യൂസിനുള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി പല വാല്യൂസും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കെ ജി എന്നാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കെ ജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഒരു വാല്യൂസും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമുക്കില്ല കാരണം ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓരോ കുട്ടികളുടെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അതായത് ഒരു രീതിയിലും സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അവിടെ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ മോഡ് വരുന്നുള്ളൂ സോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ മോഡ് ഇല്ല ഇനി ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോഡും വരാം ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ തൊട്ടും പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി ടു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും വെയ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നാല് കുട്ടികൾ അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു നാല് കുട്ടികൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്കവിടെ വീണ്ടും മോഡുണ്ട് അപ്പം മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാം സോ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഇതേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് സോ ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം മീഡിയൻ ആണെങ്കിലും മീൻ ആണെങ്കിലും മോഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി വന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ പല സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അത്രയും വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മീനിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ തരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചോദിക്കുക സോ ആ ഒരു പാർട്ടിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഒരു ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഈസ് ആൻ ഓൾ പെർപ്പസ് ആവറേജ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലേ ഒരു
ടെൻ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ മീനും ഉണ്ട് എന്നും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുന്ന എന്താണ് സിഗ്മ എക്സ് നമുക്കറിയാം മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ദാറ്റ് ഇസ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഒബ്സർവേഷനെയും വാല്യൂസിനെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സിഗ്മ എക്സ് പക്ഷെ സിഗ്മ എക്സ് നമുക്കിവിടെ അറിയില്ല ബട്ട് നമുക്ക് മീനും എന്നും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ സോ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സിഗ്മ എക്സ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എത്രയാണ് ടെൻ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് കറക്റ്റ് സോ സിഗ്മ എക്സ് എത്ര വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഈ പത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ്റെയും ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ സിഗ്മ എക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓരോ ഒബ്സർവേഷൻ്റെയും അതായത് ഈ പത്ത് സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എൻ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് സോ ഈ പത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ വാല്യൂസും അഞ്ച് വെച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ അഞ്ച് വെച്ച് കൂടി അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിന് അഞ്ച് വെച്ച് കൂടി ഒരു ഒരു വാല്യൂവിന് അഞ്ച് വെച്ച് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പത്തെണ്ണത്തിന് അഞ്ച് വെച്ച് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് പത്തെണ്ണത്തിനും അഞ്ച് അഞ്ച് വെച്ചിട്ട് കൂടി അല്ലേ സോ വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അത് സിഗ്മ എക്സിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഫിഫ്റ്റിയും കൂടെ കൂടണം കാരണം അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് വെച്ച ഓരോ ഒബ്സർവേഷനിലും കൂടി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അമ്പത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ആ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഈ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂ സിഗ്മ എക്സ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ എണ്ണ എത്ര തന്നെയാണ് ടെൻ ആണ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സെയിങ് അബൌട്ട് സം ചാൻസ് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ ഹെഡ് വീഴാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഇവൻറ്റ് വളരെ സെർട്ടൻ ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറയും നേരെ മറിച്ച് അത് നടക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല അതൊരു അതിന് നമുക്ക് ഒട്ടും ഉറപ്പില്ല അങ്ങനൊരു കാര്യം നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടും സെർട്ടൻ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സോ നോർമലി പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്കും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഓക്കെ മാക്സിമം വൺ വരും മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോയ്ക്കും ഒന്നിനും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും മിനിമം സീറോയും മാക്സിമം വരാവുന്ന വാല്യൂ വണ്ണും ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ് അതാണ് പി ഇ എന്ന് നമ്മളോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് ഇ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ് അതേ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ചാൻസസ് എത്രയാണ് രണ്ട് ചാൻസസ് ആണ് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വീഴാം അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ൽ വീഴാം സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ
റേഷ്യോ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ നോമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ൽ വീഴും സോ ആ സിറ്റുവേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്നുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എച്ച് ഇസ് ഫോർ ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയിൽ എച്ച് ഫോർ ടെയിൽ ടെയിൽ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക സോ ഈ ഏതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകാവുന്ന സാധ്യതകൾ അതിനെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസും എത്രയാണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വീഴും ഇത് രണ്ടും വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ സോ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അല്ലേ ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഹെഡ് കിട്ടുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം നോക്കണം ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ഹെഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ സോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡും ചെയ്യലും ആണ് സോ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സോ വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടെയിലോ ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ടെയിൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ടു തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടെയിൽസ് ടെയിൽസും ഇവിടെ എത്ര എണ്ണയുള്ളൂ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ഒരു ടെയിലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടെയിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ കോയിൻ ഒരു കോയിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി എത്രയേ വരുള്ളൂ വൺ ബൈ ടുവേ വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു ഹയർ വേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ടോസിങ് ടു കോയിൻസ് രണ്ട് കോയിൻ ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മളോട് സിറ്റുവേഷൻസ് ചോദിക്കാം സോ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്നത് രണ്ട് കോയിൻ ഒരുപോലെ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് ഏതൊക്കെ ഔട്ട്കംസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് വരിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു റേസ് ടു ടു നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ കാരണം ഒരു കോയിൻ ചോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചാൻസസ് അല്ലേ വരിക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഉള്ള അപ്പം രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ എടുത്താൽ മതി ടു റേസ് ടു ടു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് ഫോർ സോ നാല് ഔട്ട്കംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്കംസ് ഒന്നുകിൽ ആദ്യത്തെ കോയിൻ ഹെഡ് വീഴാം രണ്ടാമത്തെ കോയിനും ഹെഡ് വീഴാം അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോയിൻ ഹെഡും രണ്ടാമത്തെ കോയിൻ ചെയ്യലും വീഴാം അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോയിൻ ചെയ്യലും രണ്ടാമത്തെ കോയിൻ ഹെഡും വീഴാം ഇനി രണ്ട് കോയിലും ഹെഡ് ടെയില് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇതാണ് ആ നാല് പോസിബിലിറ്റീസ് ഹെഡ് 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 ടെയില് ടെയില് ഹെഡ് ടെയില് ടെയില് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും സിറ്റുവേഷൻ പറയാം നമ്മളോട് തൊട്ട് മുമ്പ് ചോദിച്ചാലെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് അല്ലെ ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഒറ്റ വൺ ഹെഡ് എന്ന് മാത്രമാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഹെഡ് ടെയിലും ടെയിൽ ഹെഡിലും വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങളിവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറ്റ് മോസ്റ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ടേംസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം അറ്റ് മോസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വരാവുന്നത് ഒരു ഹെഡ് ആണെന്നാണ് ഓക്കെ അറ്റ് മോസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു ഹെഡേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ വരാൻ പാടില്ല സോ നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഹെഡ് ടെയില് ടെയില് ഹെഡ് പോലുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് തേയില് തേയിലേക്കും പോകാം കാരണം മാക്സിമം ഒരു ഹെഡേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് നേരെ മറിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മിനിമം ഒരു ഹെഡ് എങ്കിലും വേണം അത് നിർബന്ധമാണ് മിനിമം ഒരു ഹെഡ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹെഡ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കൂടിയാണ് സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ടേംസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അറ്റ്മോസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു രണ്ട് കോൺ ടോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷൻ അടുത്ത നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഡയസ് റോൾ പ്രോബിലിറ്റി സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ടോട്ടൽ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ സോ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സിക്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് നമുക്കറിയാം അതിൽ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് വൺ ടു സിക്സ് നമ്പേഴ്സ്
So, we will ask you specifically a question. Like problem of getting even number. If you throw a dice, you will get even numbers. We will get all the already total outcomes. We will get 6. Like 1 to 6 in a day. So, we will get all the total outcomes. Now, number of even numbers. How many even numbers are there? One dice, one to six, three even numbers, three even numbers, two, four, six, right? So, you have the number of even numbers, which is three, so three divided by six. So, we have one by two, three by six, which is half, correct? Okay, then, that's why you have the number of the situation, three is equal to three, one, three, five, that's three values. So, if you have a probability, it will be 3. Divided by 6, because the total outcomes are not changed. R outcomes are not. So, 3 by 6. So, if you have a probability 1 by 2, that is 0.5. Okay. So, if you have a dice, if you have a dice throw chain, the total outcomes are not changed. Which is 6. If you have a dice, you have a total outcomes. If you have a total outcomes, you have a total outcomes. If you have a total outcomes, you will have to add the square. So, 6 is one dice throw chain. You will have to add the outcomes. You will have to add the two dice throw chain. You will have to add the outcomes. 6 is the whole raise to 2. Okay. So, 6 square is 36. 6 into 6 which is 36. So, you will have to add the two dice throw chain. You will have to add the total outcomes. So, you will have to add the two dice throw chain. Throw chain and you get the outcomes. That is, if you throw the dice, you get the dice 1, and you get the dice 1. You get the dice 1, and you get the dice 2. You get the dice 1, and you get the dice 3. So, we get the total of 36 situations. Okay. And last item, you get the important item in the probable chain. It's about card. Okay. If you get the card, you get the chances. 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 Symbol itu lah, nolat. Okay, apa ini satu symbol ni kiri lom, padi muda card buat juga, nolat. Itu padi muda clubs onda, padi muda diamonds onda, padi muda hearts onda, and padi muda spades onda. Okay, adanya nolat ada tarik orang nolat. Pambat trend card onda, ini card itu lah, empat item ni divide ini. Kita, so empat symbol sah nolat. An empat symbol sini, padi muda card buat juga, nolat. Orang nolat. Okay, and ini, ini, nolat. Kita pernah nolat club, diamond, heart, spades. Ini lah. There are 4 types of cards. There are 2 sets of cards in the red color. There are 2 sets of cards in the black color. What is the red color? There are diamonds and hearts in the red color cards. There are clubs and spades in the black color. This is an idea. Now, the 13 cards in each suit are as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then, Jack, Q, King. So, we have 13 cards in each set. We have 13 cards in each set. Clubs, Diamonds, Heart, Spades. What do you think of these 13 cards? One is not a number. That's the last one. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, Jack, Q, King. Okay. So, one of a particular symbol in mail is 13 cards. Pine, nengal lah pertama pergi ceri kian dorik karya. Ini ada kian face card. Selepas nengal lu dijoi kian probability of getting face cards ni oke. Apa face card? Anu, anu, nara ini nengal nengal ingat answer ini. So face card anu orang ini lenda kian include ina Jack, Q, na King. Apa orang particular symbol in mail? Nama kita tera face card under, moon face card under. Jack, Q, na King. Ini moon anu nanti ni anu nengal face cards ni oke. Oke. Apa nengal lu card gula kerjus beri kian nengal tera ingat orang lu beri kian total ambat tera ingat card under. A card gula naal itu divide itu cerita ni naal simbol gula anu lada. Ini oru simbol in mail pun padi moon card gula beri cerita ni. Ads adi edak ke card ni nengal lu nak kaya kian. Ado orang pun ada particular simbol nengal lu dekani. Pak club, adu bola ni spades. Idr endu me idu color ana black color card sum diamond de hearts ni warai ni dada. I parai ni lala. Red color card ada nol itu orang tu ekran. Okay, so now the probability of drawing a black card that is p probability of black card ada nol ini entri ana black card entri nol ada. Jangan already baru niu, nama kita ambat terendah card ada nol dail. Nalai division ada. Ini nalai division ni lantai setum entri ana 
ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നേരെ പകുതി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ക്ലബ്സും പതിമൂന്ന് സ്പേഡ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ സോ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ട്വന്റി സിക്സ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ആണുള്ളത് സോ ട്വന്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിക്കേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ ഹാർട്ട് കാർഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഹാർട്ട്സ് കാർഡ് മാത്രമാണെങ്കിലോ എത്രയെണ്ണം ഉള്ളത് പതിമൂന്ന് കാർഡുകളാണുള്ളത് അല്ലെ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിമ്പിളിന്മേലും പതിമൂന്ന് കാർഡ്സുകളാണുള്ളത് സോ തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര കാർഡ്സ് ആ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ടു സോ തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു വിച്ച് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ റാൻഡംലി ചൂസ് എൻ കാർഡ് ഫ്രം എ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് വിൽ ഐ ദ ബി കിങ് ഓർ എ സ്പെയ്ഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാർഡ്സ് ഇന്മേൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കാർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയ്ഡോ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഏതാണ് അപ്പം അതിനെ ഡെസിമൽ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം സോ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയ്ഡ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു കാർഡിൽ മൊത്തം അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് നാല് രീതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാല് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഓരോ സിമ്പിളിലും പതിമൂന്ന് കാർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ നോർമലി സ്പെയ്ഡ് ഉറപ്പായിട്ട് എത്രയെണ്ണം കാണും പതിമൂന്ന് കാർഡ് കാണും അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാ സിമ്പിളും ഉണ്ട് നാല് സിമ്പിൾസും ഉണ്ട് നാല് സിമ്പിൾസിലും പതിമൂന്ന് കാർഡ് വെച്ചാണ് നമുക്കുള്ളത് ക്ലബ് പതിമൂന്നുണ്ട് സ്പെയ്ഡ്സ് പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്സും പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ സിമ്പിളിന്മേലും ഓരോ കിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്പെയ്ഡിലൊരു കിങ് ഉണ്ട് ക്ലബിലൊരു കിങ് ഉണ്ട് ഹാർട്ടിലൊരു കിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ടിലൊരു കിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കിങ്ങിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് കാണുവാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്പേഡിലുള്ള പതിമൂന്ന് കാർഡിൽ ഓക്കെ സ്പേഡിലുള്ള പതിമൂന്ന് കാർഡിൽ ഓൾറെഡി ഒരു കിങ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ സ്പേഡിൽ പതിമൂന്ന് കാർഡിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് കിങ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും നാല് കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഇത് രണ്ടും അവിടെ അവിടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ ടോട്ടൽ കാർഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് കാർഡിൽ ഒരെണ്ണം കിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിനെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കണക്കൂട്ടിയാൽ പോരെ കാരണം കിങ് ഇവിടെ നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ കൂട്ടിയില്ലേ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് എടുക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ തേർട്ടീൻ കാർഡ്സിൽ ഒരെണ്ണം ഈ ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ സ്പെയ്ഡിൻ്റെ കിങ് ആണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല സോ ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അത് എത്ര വരും വിച്ച് എസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എത്രയായിരിക്കും കാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് വരും അല്ലേ പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം സോ നമുക്കിതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് വരും അല്ലേ So, 4 by 13 ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി വിച്ച് ഇസ് ത്രീ തേർട്ടി നയൻ വിച്ച് ഇസ് വൺ സീറോ സോ സീറോ നമുക്കറിയാം തേർട്ടീനിൽ അടങ്ങില്ല സോ അഗെയിൻ വി പുറ്റ് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ സോ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് നയൻറ്റി വൺ ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മൂന്ന് വാല്യൂസ് 
ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പറയില്ല ഐതറെ ഓർ ബി എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എവിടെ വരിക ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ വരിക ഓക്കെ ഗീവ്സ് ഓൺലി ടു പോസിബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐദർ സക്സസ് ഓർ എ ഫെയിലിയർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇതിനപ്പുറം വേറൊരു ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ രണ്ടേ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ഇതല്ലാതെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോയിൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം അല്ലേ അത് ഇഫ് വി ടോസ് എ കോയിൻ ദർ കുഡ് ബി ഓൺലി ടു പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഹെഡ് സോ ടേൽസ് ആൻഡ് ഇഫ് എനി ടെസ്റ്റ് ഇസ് ടേക്കൻ ദെൻ ദർ കുഡ് ബി ഓൺലി ടു റിസൾട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പാസ് ഓർ ഫെയിൽ ഈ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ അതായത് ഏത് എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനെ അവിടെ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് വരാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ സോ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ വൺ ഓർ ടു അങ്ങനെ രണ്ടേ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ബെർണോളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് മീ ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻ മീനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും മ്യൂ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു പി എൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പി അതാണ് നമ്മൾ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പി ഓക്കെ സോ വോട്ട് അബൌട്ട് വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വേരിയൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ പി ക്യു ഓക്കെ എൻ പി ക്യു ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണെങ്കിലോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യു ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് വോട്ട് അബൌട്ട് പി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിയും ക്യു ആണ് നമ്മുടെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ പി എന്ന് പറഞ്ഞ വിച്ച് ഇസ് സെയിങ് അബൌട്ട് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് സക്സസ് സക്സസ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പി പറയുന്നത് ക്യു പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ആകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിയും ക്യൂമേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ വരാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പി പി പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൂടെ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ക്യൂ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് മിനിമം പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ധാരാളം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് സോ ഞാൻ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാം ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ സൈക്കിളിൽ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ലെവലിൻ്റെ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഫോർ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ തേർട്ടി സാമ്പിൾ സൈസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ആണ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ the mean and variance will be equal to appo ningalude n inde value thannittunde q inde value thannittunde and ningalode kandu pidikkan choichirikkunne mean um variance um aanu nammal already adinde equation cheyidana i mean kandadana so namukku aa or equation ariyange valare easily ee or particular problem cheyavunnade ullu so namukku ee or problem work out cheyidu nokka okay appo ee or question like variyanengil namukku n inde value thannittunde which is 30 Q, അല്ലെ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ഫെയിലിയർ വിച്ച് ഇസ് പോയിന്റ് സെവൻ നിങ്ങളോട് മീനും വേരിയൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ മീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വിച്ച് ഇസ് എൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പി ഇതിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് തേർട്ടി നൗ വോട്ട് അബൌട്ട് പി പി നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പിയും ക്യൂവും ആയിട്ടൊരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നു സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ക്യു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പി പ്ലസ് ക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ എന്ന് വരും സോ പി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ മൈനസ് ക്യൂ
value of P is 0.3 and multiplied by Q is 0.3. 7. So, if we have already calculated this, 30 multiplied by 0.3 and we have to do the mean, n multiplied by p and we have to do the equation, we have 9 in the value. So, 9 multiplied by 0.7 which is 9 7s are 63. So, we have to do the decimal in the decimal. So, 6.3 in the decimal. Okay. So, we have to do the variance 6. And mean we have to do the mean and mean we have to represent the mean. Mu நமக்கு 9 கிட்டி and variance நமக்கு எத்திரை கிட்டி 6.3 நிற்றி. So, இதான் நம்மடை correct answer. Option C இலைக்கு நோக்குகை ஆனங்கள் நீங்கக்க mean 9 என்னும் variance 6.3 நும் காணானைட்டு சாதிக்கும். So, இதின்று correct answer வந்துட்டு எதான option C. Okay. அடுத்து வலரை பிரத்தானைப்பட்ட topic ஆன parametric and known parametric test. இது அம்மல் எவிடையான் actually use ஏன்னே hypothesis நேன் நம்மடை hypothesis நேன் test ஏயாம் மேடிட்ட நம்மல் actually use ஏன்ன ரண்டு categories of test ஆனா ரண்டு testுவில் நம்மக்கு use ஏயாம் based on the situation okay நம்மல் distribution எங்கினேன் நம்மல் sample collect்டு எதிருக்கின்ன எங்கினேன் அதின்ன basisல் அறுக்கின் நம்மல் இதில் ஏது ஒரு test distribution from which sample is drawn. Parameter என்ன வருந்து என்ன? நம்மல் population use இதுரி value கண்டு விடிக்கும் போல் அதினி அனும் நம்மல் parameter என்ன represent இந்து. நேரே மறச்சு நீங்கள் ஒரு sample use இதுத்தான் நீங்கள் value கண்டு விடிக்கும் நீங்கள் இங்கள் நம்மல statistic என்ன விளிக்கும். ஓக்கு யாரு term கூடி ஒருத்து வைக்கியா? Population use செய்தது. இது complete population எடுத்துத்தான் நீங்கள் எந்தங்களும் கண்டுவிடுது. இப்போ complete population நே மீன் நீங்கள் கண்டுவிடுது. அங்கனே அனைகள் நம்மலா value நே parameter நும் வரி. தேரே மரிச்ச நீங்கள் ஒரு complete population நே குறுச்சலா. அதில் நீன் ஒரு 10-10 population parameter or at least certain assumptions can be made regarding the characteristics of a population. At least you have to say characteristics of the population. If you have to say that 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 parameter test. Parameter test we have to say T test, Z test, F test. Pearson coefficient of correlation. Actually, parametric testing is very important. That's why we have three very important things. T-test, Z-test, F-test. So, let's take a look at this. This is the parametric test. This is the non-parametric test. This is the non-parametric test. This is the test of T-test, Z-test, F-test. இது use யாம் பட்டும் situation செய்துக்கியானே. எல்லாம் நமக்கு எல்லா situationலும் use யாத்தில்லா. அல்லை, இப்போ F-test நமக்கு எது situation லானு use யாந்தது. அல்லைங்கள் Z-test நீங்கள் எவிடை use யாம். T-test நீங்கள் எவிடை use யாம். இங்கனை உள்ளதினே குறுச்சு நீங்கள் குறி வெக்தமாய் தாரனா. Okay, so parametric test is the end of the non-parametric test. In this situation, you don't have a proper idea of the population. That's why you have to use the situation as a test as a non-parametric test. When the researcher has no information about the population parameter, neither he can make any assumption about the population. Now, there are two situations. Population is not an assumption about the population. That's why the population is a parameter. यादरु विद आइडिया इल्ले दानु, एन्न उल्ला सिट्टिवेशन इल्ला, एधु टेस्टिकल आनु यूजी इन्नुद, non-parametric testikal ayirikim. And either can you non-parametric test, chi-square test and Mann-Whitney U-test, Friskel-Wallis test, Wilcoxon signed rank test. Okay, this is the very important test. So, this is the first question. I'm going to tell you about this. One of the specific features, this is the situation that you can use your test UZ and you can use your test UZ. Okay. So, this is the previous question in this topic. June 2019 question. Which of the following are considered as non-parametric test? So, non-parametric test is what is the question of the question. So, Mann-Whitney U-test. It's a non-parametric test. Riskel-Wallis test is a non-parametric test. What about F-test and T-test? These two 
പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെ ടെസ്റ്റും ടി ടെസ്റ്റും ഇസ് എ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് സോ ത്രീയും ഫോറും വരാൻ പാടില്ല ആൻഡ് വട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫിഫ്ത് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് കൈ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റും ഒരു നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ വരണം വൺ ടു ഫോർ അല്ലെ മാൻവൈറ്റ്നി യു ടെസ്റ്റ് ക്രിസ്കൽ വാലിസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ യെസ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് എ വൺ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് നമ്മൾ തിയറി പോർഷൻസും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തു പഠിക്കേണ്ടുന്ന പ്രോബ്ലം ഏരിയാസും പറഞ്ഞു സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു 